হ্যালো एवरीवन আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এবং সুস্থ আছো ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন रिलेटेड আরেকটি নতুন এবং জরুরি ভিডিও নিয়ে চলে এলাম আমার চ্যানেলের পক্ষ থেকে তো স্ক্রিন থেকে তোমরা বুঝতে পারছো যে আমি কোন ইউনিভার্সিটি নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি ইতোমধ্যে আমি পরবর্তী সেশন অর্থাৎ 23 এর জন্য কনটেন্ট দেয়া শুরু করেছি যদিও এটা সত্য যে 22 বছরের যারা আছো বা যারা 22 এর সাথে এবার সেকেন্ড টাইমার ছিলে 21 বছর তোমরা অনেক এখনো ভর্তি হতে পারোনি বা তোমাদের ভর্তি কার্যক্রম শেষ করতে পারোনি হোক সেটা পাবলিক खरच क बुजेब आलोचना विश्वास डाउनलोडन परीक्षा प्रयोजन अंक क्वेश्चन मेजरिटी 
তো বারোটি করে কোয়েশ্চেন বেয়াল্লিশ মার্কের সেকশন বি বা খ অংশ ফিজিক্স বা পদার্থবিজ্ঞানের প্রশ্ন আসে আঠাশ মার্কের বেয়াল্লিশ আঠাশ এভাবে করে ধরো সত্তর মার্কস এখানে কভার করে দেওয়া হয়েছে একমাত্র বাংলা অংশ যেটাকে ইংলিশে করে নিতে হবে পাঁচ মার্কস এর সর্বমোট দশ মার্কস আর এখানে বাকি দশ মার্কস অনেকটা ইংলিশের ইংলিশ ফার্স্ট পেপারের এক নম্বর কোয়েশ্চেনের মতো বোর্ড বোর্ড একটা প্যাসেজ দেয়া বা কোন একটা জায়গার প্যাসেজ হতে পারে দেয়া এখানে কত রান হবে তারপরে ধরো একজনের নাতির এজ দিয়ে দাদুর এজ বা দাদুর এজ দিয়ে নাতির এজ চিন্তা করতে বলা অথবা রাইট নাইনটিন তাৎক্ষণিক বুদ্ধি বা উপস্থিত বুদ্ধির প্রেক্ষিতে উত্তর করতে হবে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্য মূলত এখন বলতে পারো যে ভাই বাকিগুলো দেখেন আমি বাকিগুলো ভিডিও বানাবো তবে এটা আমি একটু যতটুকু যা বুঝলাম যতটুকু স্টাডি করলাম এটা নিয়ে যে ইউএপি এর ক্ষেত্রে সিএসি বলো বা ট্রিপল ই যে ইঞ্জিনিয়ারিং প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে পরীক্ষার ধরন আলাদা কোশ্চেনের টাইমও আলাদা প্যাটার্নও আলাদা তাই আমার ভিডিওটি বানানোর উদ্দেশ্য তো প্রশ্নগুলো তো তোমাদেরকে দেখিয়ে দিলাম এবং মান বণ্টন বা মার্কস ডিস্ট্রিবিউশনও তোমাদের সাথে ডিসকাস করে নিলাম তোমরা দেখে নিলে কি কি টাইপের কোয়েশ্চেন সচরাচর এসে থাকে ইউএপি বা এশিয়া প্যাসিফিক ভার্সিটিতে ফর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টি বা ডিপার্টমেন্ট তো যাই হোক তোমাদের জন্য কিছু টিপস দিও আমি বলেছিলাম জানা কিছু জিনিসই আবার হয়তো বা কিছু রজানাও থাকতে পারে বা কোনটা টিপস কাজে লাগলেও লাগতে পারে তো সেগুলো একত্রে তুলে ধরেছি এক নাম্বারে যেটা তা হলো যে কোয়েশ্চেন গুলো যা দেখলাম যে একদমই খুবই হয়তো বা কঠিন না হয়তো বা ইংলিশে দেখার পরে অনেক হয়তো বা ভরকে যেতে পারো আমি বলবো যে প্রথম কথা হলো মাথা ঠান্ডা রাখবে ফাংশনাল ইংলিশ লাইক সিকের ওয়েট বলো বা জিএসটির এক্সাম খালি ওই সংকেত গুলোই দেখা থাকে কোন ভাষায় লেখা থাকে না তো ওটা বুঝে নিলে নিতে পারলে তোমরা বুঝে যাবে আর মোর ওভার ম্যাচিউর ম্যাচিউরিটির ফেজে এন্ট্রি করছো তোমরা যে ভার্সিটিতে পড়ো না কেন ইন ফিউচার লাইক বাংলা পালি সংস্কৃতি এই টাইপের কিছু সাবজেক্ট বাদে ইতিহাস সাবজেক্ট বাদে তবে অলমোস্ট সব সাবজেক্টই তোমরা ইংলিশেই পড়বে ইতিহাস অ্যাকচুয়ালি অনেক অংশগুলো ইংলিশেই আই গেস ইংলিশ লিটারেচার বা আন্ডার সব অংশ সেটা এক সেগুলো আমি কথা বলছি না সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এর নিয়ে কথা বলছি তো মেইন বুকে রিটার্ন টাইপের প্রবলেমস গুলো অবশ্যই পড়ে নেবে অ্যালং সাইড ভার্সিটি এ ইউনিট এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কোশ্চেন ব্যাংক রিটার্ন পার্ট তো তোমরা খেয়াল করবে সিভিল এর ক্ষেত্রে কিন্তু খালি রিটার্ন পার্ট এর কোশ্চেন্স এসেছে পরীক্ষা হয় আগেও চলতো তো কিছু দেখে রাখতে পারো যদিও এটা আমি বলতে পারি যে বুয়েট লেভেলের এক্সট্রিমলি টাফ এন্ড একদম টপ নচ হাই কোয়ালিটি রিটার্ন অতটা টাফ লেভেল আসবে না হয়তো বা কিছু একটা দুটো প্রশ্ন আসতে পারে একটু ট্রিকি বা ঘুরানো বুয়েট লেভেলের যাই হোক তোমার পেরে যাবে আশা করি আর বই টাইপের বোর্ড বই অনুশীলনী টাইপের কোয়েশ্চেন গুলো বুঝবে পেরে যাবে আর ভার্সিটি বললাম ভার্সিটি বা এটা এক্ষেত্রে ধরো ওই যে একটা কোয়েশ্চেন ব্যাংক আছে না উদ্ভাসের একটা মোটা কোয়েশ্চেন ব্যাংক ধরো সব ভার্সিটি গুলো একত্র করা যেখানে যদি রিটার্নের অংশ থেকে থাকে কিছু আগে ধরো যখন আগে ধরো যখন জিএসটি সবগুলো ভার্সিটি একত্রে ছিল না খন্ড খন্ড ছিল তখন তারা কিছু রিটার্ন দিত সেগুলো দেখে নিবে আবার ধরো ঢাবির এখন রিসেন্টলি তিন চার বছর ধরে রিটার্ন চলছে আগে রিটার্ন ছিল না খালি এমসি তো রিটার্নের প্রশ্নগুলো একলম হয় বুঝে নিবে পড়ে নিবে 
কাজে আসবে আশা করি অনেক সময় হতে পারে একটা কোয়েন্সিডেন্টালি দিয়ে দিতে পারে যদিও এটা যেহেতু প্রাইভেট ডিরেক্টর তো একটা প্যাটার্ন ফলো করলো বলে মনে হয় না যেমনটা ধরো অস্টের কোশ্চেন একদম ফুল একটা পাবলিকের ফ্লেভার পাবে তোমরা বা মানে পেতে পারো যারা দিয়েছো আমিও তাই জানি কোশ্চেন গুলো আমি আমি দেখে তাই বুঝেছিলাম মানে কোশ্চেন গুলো মানে তোমাদের জন্য ভিডিও বানানোর ক্ষেত্রে কালেক্ট আইডিয়া তো নেয়াই লেগেছিল তখন কিছু কোশ্চেন আমি অনুসন্ধান করেছিলাম অস্টের জন্য তো যাই হোক অস্টের মেরিটও পর একটা দেওয়া হবে অস্টনে যেহেতু সেটা আমি দিয়ে দিব এবার সরি কিছু আউট অফ ট্র্যাক কথা বলছিলাম অস্ট্রেলিয়া রিলেটেড আবার এশিয়া প্যাসিফিকে চলে আসি দুই নম্বরে মেন্টর্স প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি কোশ্চেন ব্যাংক ইফ পসিবল বাট নট আ মাস্ট টাস্ক অর্থাৎ প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির জন্য তেমন কোনো ডেডিকেটেড কোশ্চেন ব্যাংক বাজারে নেই বাট মেন্টর্স এর একটি ব্যাংক তোমরা পেতে পারো মেন্টর্স তোমরা যদি না জানো এটা হচ্ছে ধরো আইবিএ বলো বা বিদেশে যাওয়ার জন্য আইএলটিএস এর একটি কোচিং সেন্টার বেস্ট অফ নচ এখানে তারা ভালো একটা ইনস্টিটিউট তো সেখানে তাদের একটি পাবলিকেশনের বই আছে তোমরা পেতে পারো সেখানে সেখান থেকে কোশ্চেন যদি এশিয়া প্যাসিফিকের কয়েকশন দেওয়া থাকে তোমরা দেখে নিতে পারো আর যদি না থাকে তাহলে না নিলেও হবে তোমার কোনো সমস্যা নেই তারপরে আসছে যে উদ্ভাস ইংলিশ ফর ইঞ্জিনিয়ারিং এক্সামস এটা আবার একটা কোয়েশ্চেন ব্যাংক আছে উদ্ভাসের ইংলিশের একটা কোয়েশ্চেন ব্যাংক আছে এগুলো বিভিন্ন সালে তারা পাবলিশ করে থাকে যদি সম্ভব হয় সেটা পড়ে নিতে পারো একবার করে খুব ওই এমসিকিউ টাইপের যদি গ্রামারও কিছু দিয়ে দেয় পেরে যাবে বা অতটা দরকার নেই আর যদি রিটার্নের জন্য দেখলে যে নন টিপিক্যাল প্যারাগ্রাফ গুলো এমনি আমরা লোভা পড়ে নিতে পারো অত অত বেশি प्रिपरेशन লাগবে না বুঝে শুনে উপস্থিত যা পারবে লিখে দিবে আই থিং ইট উইল বি এনাফ তারপর আসে এপিক্স ইংলিশ বুক এপিক্স এর বইটি অনেকে বিভিন্ন ঢাবির ঢাবির ক্ষেত্রেও পড়ে মূল বই পড়ার পাশাপাশি তো এটি তোমরা কিনতে পারো এছাড়া অন্য কোন বাজারে ভালো বই যদি কিনা থাকে বা কি কিনতে ইচ্ছা সেটিও কিনতে পারো নির্দ্বিধায় কারণ ইংলিশের মার্কস তো কম অকুপাই করে এটাও তোমার সিট আটকাবে না আমি আশা করি তারপর আসে যে উপস্থিত বুদ্ধি বা প্রত্যুৎপন্ন মতিত্ব বিষয়ক লাইক প্রশ্নটা ছিল কিছুটা এরকম যে ধরো আইকিউ টাইপের তাৎক্ষণিক বুদ্ধি খাটিয়ে ধরো কিছু বাস্তব ধর্মী সমস্যা বা ধরো একটু মগজ খেলা ধরনের তো ইউনিটের যেসব ব্রেন খুলে যাবে এবং সেই কোয়েশ্চেন গুলো তাড়াতাড়ি তোমরা পারবে আর তারপর হচ্ছে যে রিভাইজ অল দি নিডেড ইকুয়েশন উইথ কারেক্ট ইউনিট বা সঠিক একক সহ প্র্যাকটিস করবে বিফোর গোয়িং টু এক্সাম তো ইকুয়েশন গুলো ভালো মতো পড়ে নেবার পর বা রিভিশন থাকলে শেষ তো হবে না তবে এটা তোমাদের জানা অ্যাডভাইস তারপরে বললাম কারণ এক্সাম হলে পড়া বা এফোর্টের পাশাপাশি মাইন্ডসেট বা প্ল্যানিংটা অনেক জরুরি তো আমি বলবো যে যে কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং এক্সামের ক্ষেত্রে হোক বা অন্য সব এক্সাম এটা যদি অন্য কোনো ব্যাচের কাছে ভিডিওটি চলে যায় তাদের জন্য বলবো জুনিয়রদের ক্ষেত্রে এট ফার্স্ট ট্রাই টু সলভ ইংলিশ অ্যাপটিউড টেস্ট মানে এই এইখানে যেহেতু এই আইকিউ টাইপের একটা প্রশ্ন আছে কারণ অনেক আছে যে ধরে ম্যাথ বা ফিজিক্স এর এবং বড় বড় সমাধান প্রশ্নগুলো করতে যায় পারক বা না পারো তখন দেখা যায় যে একসাথে টাইম লস হতে থাকে আবার প্রশ্ন আটকে গেলে সলভও করতে পারে না তখন মাথায় সব ধরনের একটা গোলমাল লেগে যায় টাইম মিলে যেতে পারে না তখন দেখা যায় যে অনেক সহজ প্রশ্নগুলো বাকি থেকে যায় আমি বলবো যে ইংলিশ বা যে আইকিউ টেস্ট টাইপের যেগুলো আছে অ্যাপটিউড টেস্ট এটা যদি তোমরা পেরে থাকো নির্দ্বিধায় কুইকলি শেষ করে ফেলবে ওগুলো ওগুলো পনেরো বিশ মিনিটে মানে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ করে ফেলবে একদম নির্ভুলভাবে শেষ করার ফলে পরে গ্রাজুয়ালি ফিজিক্স এবং ম্যাথ ধরবে বড় অংশগুলো এতে করে হবে কি যে ছোট বা সাইডের যে অংশগুলো সেগুলো নিয়ে টেনশন থাকবে না কারণ দেখবে যে মেইন অংশ ধরো তোমাকে চান্স পাওয়ানোর ক্ষেত্রে ফিজিক্স বা ম্যাথ যেরকম লাগে ঠিক তেমনই র্যাঙ্ক বাড়াতে বা র্যাঙ্ক ইম্প্রোভাইজ করতে ইংলিশ বা অ্যাপটিউড টেস্ট লাগে তো যাই হোক ওই ছোট ছোট বা সহজ অংশগুলো আগে শেষ করে নিবে তারপরে গ্রাজুয়ালি ম্যাথ বা ফিজিক্স এ যেটা সহজ লাগবে সেটা ধরবে কারো কারো ম্যাথ এক্সপার্ট বেশি কারো ফিজিক্স এক্সপার্টাইজ এক্সপার্টিস বেশি যে যেটা সুবিধা বোধ করো তখন আস্তে আস্তে ধরবে ধরেই মেজর বা বড় ধরনের প্রবলেমস গুলো হাত দিবে না এতে করে হয় কি টাইম লস হয় তো এই ছিল আমার একটি সাজেশনস বা টিপস আমি এভাবে করে ট্রিপলই সিএসি বা বাকি যেসব নিডেড ডিপার্টমেন্টস আছে সেগুলো আমি কোশ্চেন প্যাটার্ন হোক বা যদি কোনো টিপস দেওয়া জরুরি মনে হয় বা যদি আমার দেওয়ার কিছু থাকে আমার পক্ষ থেকে অল্প কিছু যাই হোক আমি বলার চেষ্টা করব সেগুলো দেখো তোমাদের যদি ইচ্ছা হয় দেখার বা সেই ডিপার্টমেন্টগুলোতে যদি পরীক্ষা দাও নিশ্চয়ই দেখতে পারো আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারো আরো কিছু এডুকেশনাল এবং অ্যাডমিশন রিলেটেড আপডেটের জন্য আর আমার চ্যানেলের ভিডিও লিঙ্কগুলো শেয়ার করে দিতে পারো বাকিদের কাছে